M1 Abram adalah sebuah kereta kebal utama yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. M1 dinamakan sempena nama General Creighton Abrams, bekas ketua staf dan komander bagi Regiment Armor ke-37. Kereta kebal ini lengkap bersenjata berperisai kuat dan kereta kebal yang mempunyai mobiliti tinggi yang direka untuk menghadapi peperangan amur darat yang moden. Ciri-ciri ketara kereta kebal M1 Abram adalah penggunaan enjin turbin gas yang berkuasa, penggunaan amur komposit yang canggih dan tempat simpanan peluru yang berasingan di dalam ruang letupan untuk menjaga keselamatan kru. Ianya merupakan di antara kereta kebal terberat yang berada di dalam perkhidmatan iaitu seberat hampir 70 tan. M1 Abram memasuki perkhidmatan pada tahun 1980 untuk menggantikan kereta kebal M60 Patton dan M48 A5. M1 Abram bagaimanapun telah berkhidmat bersama-sama dengan M60 A3 yang dipertingkatkan selama sedekat. Bermula pada tahun 1978, tiga versi utama M1 Abram telah dihasilkan iaitu M1, M1A1 dan M1A2 yang menggabungkan persenjataan, perlindungan dan elektronik yang dipertingkatkan. Peningkatan ini termasuk juga tingkat upaya berkala yang dilakukan terhadap kereta kebal sedia ada dan telah memanjangkan jangka hayat perkhidmatan untuk membolehkannya diatur gerak ke barisan tempur hadapan. Secara prinsipnya, M1 Abram adalah merupakan kereta kebal tempur bagi tentera darat Amerika Syarikat dan Kor Marine Amerika Syarikat serta tentera darat Mesir, tentera darat Kuwait, tentera darat Arab Saudi dan juga tentera darat Australia. Percubaan pertama untuk menggantikan kereta kebal siri-siri M60 Patton yang telah uzur adalah projek MBT-70 yang tertangguh. Ianya dibangunkan dengan kerjasama Jerman Barat. Kereta kebal M60 Patton itu sendiri merupakan evolusi daripada kereta kebal M26 Pershing semasa Perang Dunia Kedua. Ianya mempunyai bentuk yang sangat tinggi, perisai dan persenjataan yang biasa jika dibandingkan dengan reka bentuk Soviet yang sezaman dengannya. Seperti kebanyakan program persenjataan Amerika Syarikat yang lain di dalam tahun 1960-an, pembangunan MBT-70 berdasarkan cita-cita tinggi. Ianya dilengkapi dengan sistem peluru berpandu lancaran meriam, suspensi kneeling, pemandu ditempatkan di bahagian turret dan pelbagai idea-idea lain yang akhirnya terbukti tidak langsung berjaya. Pembatalan projek ini telah membuka jalan pada pembangunan kereta kebal M1 Abram yang lebih berjaya yang mana tidak menggabungkan kebanyakan masalah-masalah inovasi yang cuba digunakan pada MBT-70. M1 Abram telah direka oleh Chrysler Defense pada tahun 1979 dan seterusnya General Dynamic Land System Division telah membeli Chrysler Defense Division dan pada masa sekarang ianya dikeluarkan oleh General Dynamic Corporation di Lima, Ohio dan pertama kalinya memasuki perkhidmatan di dalam tentera darat Amerika Syarikat pada tahun 1980 Versi M1 telah dipertingkatkan iaitu M1A1 ianya telah diperkenalkan pada tahun 1985 M1A1 memiliki meriam laras licin 120mm M256 yang telah dimajukan oleh Rain Metal AG daripada Jerman bagi Leopard 2 Memiliki perisai ini, ianya telah dipertingkatkan dan sistem perlindungan CBRN. M1A2 merupakan peningkatan lanjut daripada M1A1 dengan alat penglihatan haba bebas pemerintah dan stesen senjata, peralatan navigasi kedudukan, data digital dan unit radio antarmuka. M1A2 adalah pakej peningkatan sistem yang mana ianya telah menambah peta digital FBC B2. Semasa operasi Desert Storm dan juga Perang Balkan di Bosnia, beberapa buah M1A1 telah diubah suai dengan perisai yang telah dipertingkatkan. M1 Abram telah dipasang dengan pembajak periuk api dan juga alat penggulung periuk api sekiranya diperlukan. Kerangka kereta kebal M1 juga digunakan sebagai asas untuk kenderaan tempur kejuruteraan Grizzly dan juga jambatan serbuan berat M104 Wolverine. Lebih daripada 8,800 buah kereta kebal M1 dan M1A1 telah dikeluarkan pada kos Amerika Syarikat 2.35 juta dolar sehinggalah ke Amerika Syarikat 4.3 juta dolar setiap unit. Ianya bergantung kepada versi.
senjata utama pada model asal kereta kebal M1 adalah meriam laras berpilin 105mm M68A1 yang boleh menembak pelbagai jenis peluru seperti letupan kuat anti kereta kebal HIT, letupan kuat kosferus putih dan peluru penabur flashhead anti personal yang sangat cekap dan berbahaya. Meriam ini adalah versi meriam Royal Ordnance L7 ianya dibina dengan kebenaran daripada firma British. Meskipun menjadi satu senjata yang dapat dipercayai dan digunakan dengan meluas oleh negara-negara anggota NATO dan Pakatan Warsaw Sebuah meriam berkuasa yang boleh digunakan melepasi jarak 3km adalah diperlukan di dalam mengatasi teknologi perisai masa kini Untuk mendapatkan kuasa ini, ukur lilit peluru perlu dibesarkan Keupayaan meriam M8A1 daripada segi ketepatan dan keupayaan untuk menembusi serta merobek perisai adalah setanding dengan meriam M2-56A1 pada jarak sehingga 3000 meter. Tetapi apabila melangkaui jarak ini, peluru meriam 105mm mengalami pengurangan daya kinetik untuk mengalahkan perisai moden. Senjata utama kereta kebal versi M1A1 dan M1A2 adalah meriam laras licin 120mm M256A1. Ianya direka oleh firma Rheinmetall AG daripada Jerman. Meriam M256A1 adalah satu versi meriam 120mm L44 Rheinmetall yang dipasang pada kereta kebal ke semua versi kereta kebal Leopard 2 Jerman sehinggalah ke Leopard 2A5. Kereta kebal versi terkini Jerman iaitu Leopard 2A6 telah menukarkan laras L44 dengan laras L55 yang lebih panjang. Meriam terbaru M256A1 telah dikeluarkan secara berlesen di Amerika Syarikat oleh firma Water Vliet Arsenal New York. Peluru seperti M829A2 telah dibangunkan khas untuk menentang ancaman daripada kereta kebal T90 ataupun T80 yang telah dilindungi oleh perisai reaktif letupan ERA. Contact 5 dan juga peluru shape charge hit seperti M830. Versi terkini adalah M830A1 yang telah menggabungkan fuse penderia elektronik pelbagai mod canggih dan serpihan yang lebih banyak yang mana ianya membolehkan digunakan secara efektif untuk menentang kenderaan berperisai, anggota tentera dan pesawat yang terbang pada aras rendah. Ianya tidak sama seperti kereta kebal buatan Soviet Peluru pada kereta kebal Abram diisi secara manual berbanding menggunakan peralatan automatik. Ianya disebabkan kepercayaan bahawa dengan menggunakan tenaga manusia, proses mengisi peluru adalah lebih pantas dan lebih dipercayai. Keputusan ini telah dibuktikan semasa era Soviet di mana sistem pengisian peluru secara automatik telah mendatangkan masalah. Di antara keputusan penting yang lain di dalam menggunakan tenaga manusia berbanding pengisi automatik semasa pembangunan XM1 adalah berdasarkan fakta bahawa pengisi automatik pada masa itu tidak membenarkan ruang simpanan peluru berasingan di dalam curet. Ianya tidak seperti kereta kebal Abram M1. Peluru kanister anti personal 120mm M1028 telah dibawa masuk dan digunakan semasa pendudukan di Iraq pada tahun 2003. Ianya mengandungi 1,098 peluru berbola keluli bersaiz 3 sehingga 8 inci yang mana bertaburan daripada muncung meriam dan menghasilkan kesan penabur sejauh 600 meter. Berbola keluli boleh digunakan untuk membersihkan sekumpulan musuh, menghapuskan tapak serangan hendap di kawasan bandar serta meruntuhkan benteng dan menghentikan serangan infanteri serta serangan balas malah ianya menyokong serangan infanteri pasukan sahabat dengan menyediakan perlindungan tembakan. Peluru kanister juga adalah salah satu peluru bahagian bawah yang sangat efektif dan boleh meratakan dinding blok yang runtuh dan membuat lubang sebesar orang dewasa pada dinding konkrit. Walaupun ianya telah diperkuat untuk serbuan infanteri pada jarak sehingga 75 meter. Sebagai tambahan, senjata tenaga kinetik jarak sederhana MRMKE yang baru juga sedang dibangunkan. Ianya digunakan pada peluru panduan tembakan meriam dan mempunyai jarak berkesan kira-kira 12 km serta menggunakan kepala peledak tenaga kinetik dorongan roket. Sekarang ianya telah berada di dalam fasa akhir ujian dan ianya bertujuan untuk menjadi peluru penembus termaju. Satu penambahbaikan ke atas penembus generasi ketiga Amerika Syarikat yang berasaskan pada deplet uranium kuasa penembusan yang dianggarkan sehingga 790 mm.
kereta kebal Abram tidak pernah diuji sama sekali di dalam pertempuran sebelum ini sehinggalah berlakunya Perang Teluk pada tahun 1991 sejumlah 1,848 buah M1A1 telah diatur gerak ke Arab Saudi M1A1 Abram lebih maju berbanding kereta kebal Iraq di era Soviet iaitu T-55 dan T-62 juga kereta kebal T-72 buatan Soviet yang telah dipasang di Iraq termasuklah kereta kebal buatan tempatan Iraq yang diberi nama Asad Babil Walaupun Iraq memiliki beberapa kereta kebal tempur waktu malam dengan sistem inframerah aktif ataupun lampu limpah Ianya masih tidak tertanding dengan teropong Starlight terkini dan teropong inframerah pasif seperti mana pada kereta kebal Abram. Hanya 23 buah M1A1 telah ditarik keluar daripada perkhidmatan di Teluk dan tiada satu pun kehilangan ini menyebabkan kematian ke atas kru oleh tembakan pejuang Iraq. Beberapa buah kereta kebal yang lain mengalami kerosakan kecil dan memberi kesan yang kecil terhadap kesiapsiagaan operasi. Terdapat hanya tiga orang kru yang mengalami kecederaan parah disebabkan oleh tembakan pejuang Iraq. M1A1 juga berupaya untuk membunuh di dalam jarak melebihi 2,500 meter. Jarak ini sangat penting semasa pertempuran menentang kereta kebal buatan Soviet di dalam operasi Desert Storm. Oleh kerana jarak efektif meriah utama kereta kebal Soviet Iraq adalah kurang daripada 2,000 meter. Seperkara lagi dikatakan kereta kebal Iraq tidak boleh menggunakan peluru berpandu anti kereta kebal seperti yang digunakan oleh Rusia. Ini bermakna Abram boleh menembak kereta kebal Iraq sebelum Abram berada di dalam lingkungan jarak tembakannya. Ianya adalah kelebihan muktamad di dalam pertempuran seperti ini. Hampir kesemua sumber-sumber menyatakan tiada sebuah pun kereta kebal Abram dilaporkan musnah disebabkan oleh tembakan daripada tembakan tentera Iraq. Tetapi beberapa buah daripadanya telah mengalami kerosakan yang teruk dan memerlukan pembaikan yang besar. Terdapat sekurang-kurangnya satu laporan semasa Perang Teluk iaitu penilaian rasmi Amerika Syarikat. Sebuah kereta kebal Abram telah dirosakkan oleh tiga peluru perobek tenaga kinetik. Laporan Jabatan Pertahanan menyatakan bahawa saksi-saksi semasa medan pertempuran mendakwa ia telah ditembak oleh kereta kebal T-72 Asad Babil. Peluru KE tidak dapat menembusi perisai sepenuhnya dan tersangkut pada perisai tetapi disebabkan oleh kerosakan luar ia telah dihantar ke depot penyelenggaraan. Ini merupakan satu-satu kes yang dibuktikan kerosakan kereta kebal M1A1 semasa beraksi di dalam pertempuran yang disebabkan oleh kereta kebal utama tentera Iraq. Semasa operasi Desert Storm, tiga buah kereta kebal Abram daripada Division Infantry ke-24 berada di dalam kawasan musuh setelah serangan pantas ke atas lapangan terbang Talil Selatan Nasiriah pada 27 Februari. Sebuah daripadanya telah mengenai tembakan tentera Iraq. Manakala dua buah yang lain telah terbenam di dalam lumpur. Kereta kebal ini telah dimusnahkan oleh tentera Amerika Syarikat bagi mengelakkan ianya jatuh ke tangan tentera Iraq. Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan pendapat dan cadangan anda di ruangan komen yang disediakan di bawah. Yeah.